ஆணும் பெண்ணும் சமம் அப்படிங்கிற கோட்பாடை உள்வாங்கிய கட்சியிலேருந்து நாங்கள் வரோம் அப்படிங்கிறனால இது பெண்ணுக்கு நடந்தாலும் சரி ஆணுக்கு நடந்தாலும் சரி அது தீமை தான் அப்படிங்கிறத உணர்ந்து இன்னைக்கு அவருக்காக நாங்கள் வந்து முன்னாடி நிற்கிறோம் வழக்கறிஞர் பாசறை சார்பாக லீகலாகவே நான் பதில் சொல்லலாம் பேர் ஜேவியர் பெலிக்ஸ் நாம் தமிழர் கட்சி வழக்கறிஞர் பாசறையுடைய மாநில தலைவர் சுமார் முப்பத்தொம்பது ஆண்டு காலமாக சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் பணியாற்றக்கூடிய ஒரு வழக்கறிஞர் நீங்கள் கேட்ட கேள்வி ஒரு சட்டப்பூர்வமான ஒரு கேள்வி சட்டப்பூர்வமான கேள்விக்கு ஒரு சட்டப்பூர்வமான பதில் இப்போ நாங்கள் கொடுக்குற ஒரு குற்ற வழக்கு பெய்லபிள் நான் பெய்லபிள் காக்னைசபிள் நான் காக்னைசபிள் இதெல்லாம் அவங்களுக்கு ஊடகவியலருக்கு நன்றாக தெரியும் ஒரு இரு நாட்கள் காலதாமதமானால் கூட அந்த முதல் தகவல் அறிக்கை சந்தேகத்திற்குரியது என்று உச்ச நீதிமன்றம் பல தீர்ப்புகள் சொல்லியிருப்பது உங்களுக்கு தெரியும் அப்படி இருக்கிறப்போ பதினோரு வருஷம் ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்னுல பன்னிரண்டு வருஷத்துக்கு பிறகு ஒவ்வொரு காலகட்டத்திலையும் அவர்களுடைய விருப்பப்படி அவர்களுடைய சந்தோஷத்தின்படி அவர்களுடைய தேவைக்கு ஏற்பப்படி அதை இம்ப்ரூவ் பண்ணி பண்ணி கொண்டு வந்து கொடுக்கறத எந்த நீதிமன்றமும் ஏற்றுக்கொள்வது இல்லை அப்படின்றது தான் இன்றைய நடைமுறை இப்ப உங்களுடைய கேள்விக்கு நான் பதில் சொல்றேன் ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்னுல ஒன்று சொல்லுவீங்க ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணுல பன்னெண்டு வருஷம் கழிச்சு சொல்லுவீங்க அதுவே நியாயப்படுத்தி சொல்லுவீங்க எங்க தரப்புல அவங்க சொன்னதுக்கு நாங்க பதில் கொடுக்கறதுக்காக இங்க வரல இங்க நாங்க வந்து இன்றைக்கு நாங்க புகார் கொடுத்துருக்கிறோம் அந்த புகாருங்கிறது நேற்று நடந்த சம்பவத்திற்கு உடனடியாக நேற்று இரவு நாங்க தொலைக்காட்சியிலையும் தொலை தொடர்புகளையும் பாட்டுறதுக்கு இப்ப உடனடியா இன்றைய நாங்க வந்து அவர் மீது ஒரு புகார் கொடுத்திருக்கிறோம் இந்த புகாரை எடுத்துக் கொள்வோமா நீதிமன்றம் பன்னெண்டு வருடங்களுக்கு பிறகு கொடுக்கப்பட்ட புகாரை எடுத்துக்கொள்வோமா என்பதை உங்களுடைய ஊடகவியலரின் அனுமானங்களுக்கும் அனுபவங்களுக்கும் நான் விட்டு விடுகிறேன் இப்ப அடுத்த கேள்வி கேளுங்க இது போன்ற ஒரு நிகழ்வு நடக்கவே இல்லை கற்பனை கற்பனையானது உங்களுக்கு தெரியும் ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் செயற்கை நுண்ணறிவு தொழில்நுட்பம் அதை பயன்படுத்தி என்ன வேண்டுமானாலும் யார் வேண்டுமானாலும் சொல்லலாம் அதே தொழில்நுட்பத்தை பயன்படுத்தி நாம் தமிழர் கட்சி ஒரு மலிவான ஒரு விளம்பரத்தை தேடிக்கொள்ள விரும்பவில்லை என்பதை இங்கு நான் பதிவு செய்கிறேன் அடுத்த கேள்வி கேளுங்க நிச்சயமாக இல்லை நிச்சயமாக இல்லை அத்தனையும் அத்தனையும் அப்பட்டமாக அத்தனையும் அப்பட்டமாக தொழில்நுட்பம் அதாவது ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் என்ற தொழில்நுட்பத்தின் அடிப்படையிலே செய்யப்பட்டது அதற்காக இன்று நான் கொடுத்துள்ள புகார் தான் அவர் மீது இந்திய தண்டனை சட்டம் பிரிவு நானூத்தி அறுபத்தி ஐந்து நானூத்தி அறுபத்தி ஏழு நானூத்தி அறுபத்தி எட்டு நானூத்தி எழுவத்தி ஒன்னு மற்றும் நானூத்தி இருபது மற்றும் இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி ஆக்டில் வரக்கூடிய அறுபத்தி ஐந்து பிரிவு ஏழு உபப்பிரிவின்படி ஒரு புகார் கொடுத்துள்ளோம் எங்களது புகாரையும் தயவு செய்து நீங்கள் வாங்கி படித்து பாருங்கள் அதற்கு பிறகு நீங்கள் கேட்கக்கூடிய கேள்விகள் அனைத்து இருக்கும் தற்பொழுது நீங்கள் கேட்கக்கூடிய அனைத்து கேள்விகளுக்கும் சட்டப்பூர்வமாக நாம் தமிழர் கட்சியின் வழக்கறிஞர் பாசறை பதில் கூறும் பொய்யான வழக்கு யார் யார் மீது வேண்டுமானாலும் ஒரு பொய் வழக்கை தாக்கல் செய்யலாம் ஒரு குற்ற வழக்கை ஒரு பொய்யான புகாரை கொடுத்த மாத்திரத்திலே அவர் குற்றம் புரிந்ததாக நிறுவனமானதாக சரித்திரம் கிடையாது அது நம்ம சட்டமும் இல்லை நமது அரசியல் நிர்ணய சட்டமும் ஒரு ஒரு மீது புகார் கொடுத்ததனால் மட்டுமே அவர் குற்றவாளியாகி விட முடியாது சட்டம் என்னவென்றால் பிரசம்ஷன் ஆஃப் இன்னசன்ஸ் அன்டில் ப்ராவன் கில்ட் இப்ப சொல் சார் ஒருத்தர் கேளுங்க நான் பதில் சொல்றேன் சார் ஒவ்வொருத்தரா கேளுங்க சார் ஒவ்வொருத்தரும் கேளு நீங்க சொல்லுங்க அதுக்கு நான் இப்ப பதில் சொல்றேன் நீங்க கேள்வி நீங்க கேள்வி இல்ல இல்ல நீங்க கேட்கறதுக்கு முன்னாடியே நான் பதில் சொல்லிடுறேன் முதல்ல ரெண்டு விஷயம் ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்னுல தயார் செய்யப்பட்ட ஒரு பதிவு செய்யப்பட்ட வழக்கின் தொடர்ச்சி இது அப்படின்ற மாதிரி வச்சுக்கோம் அதன் அடிப்படையில் இப்பொழுது அதை வந்து மறு விசாரணை அல்லது ஃபர்தர் இன்வெஸ்டிகேஷன் மேற்கொள்ளலாமா வேண்டாமா என்பது சட்ட நுணுக்க பிரச்சனை அதில் வந்து திருப்பி இவங்க வந்து அதோடைய வழக்குடைய சட்டங்களை அதாவது ஆல்டரேஷன் ஆஃப் தி செக்ஷன்ஸ் ஆஃப் த பீனல் ப்ரொவிஷன்ஸ் அதை வந்து ஆல்டர் பண்ணியிருக்கிறதாக சொல்கிறாங்க ஸோ இதோடைய நகல்கள் இன்றும் வெளியிடப்படவில்லை நாங்கள் இன்றைய தினம் அந்த திருவள்ளுவர் நீதிமன்றத்திலே காப்பி அப்ளிகேஷன் மனு நாங்கள் தாக்கல் செய்திருக்கோம் அதன் அடிப்படையிலே அந்த அவ்வாறு செக்ஷன் ஆல்டர் பண்ணது தவறு என்பதை நீக்க கோரி உயர்நீதிமன்றத்தை அணுகுவதற்கு எங்களுக்கு உரிமை உண்டு அடுத்த கேள்வி சொல்லுங்க பதில் சொல்லிடுறேன் கேட்டது பதில் சொல்ல அதாவது ஒருத்தர் வந்து ஒரு புகார் கொடுப்பாரு அதுக்கப்புறம் அதனால இப்போ யார் பாதிக்கப்படுறாங்களோ அவங்கள்ட்ட வேண்டிய அளவுக்கு அவங்கள மிரட்டி பணம் வாங்கிக்குவாங்க
போலீஸார் வந்து இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணுறேன்னு சொல்லி அவங்க கஷ்டப்பட்டு ஏதோ ஒரு சார்ஜ் ஷீட் போடுவாங்க கடைசியில் அவங்க வந்து நீங்கள் வித்ரா பண்ணிக்கக்கூடாது அப்படின்றதுக்காக ஏன்னா அத்தகைய குணம் உள்ளவர் தான் இந்த பெண்மணி அதனால் நீங்கள் வேணால் வந்து சொல்லுங்கள் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க இப்போ இதற்கு இடைப்பட்ட காலம் பன்னிரெண்டு ஆண்டுகள்ங்கிறத ஒரு ம ஒரு மேஜிஸ்ட்ரேட்டும் இல்லை அதுக்கு மேல் உள்ளவங்களும் அதை நிச்சயமாக கவனிப்பார்கள் என்பதை தங்கள் மேலான பார்வைக்கு கொண்டு வருகிறேன் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் எனக்கும் உங்களுக்கு ஒரு தனிப்பட்ட ஒரு நிகழ்வுள்ள ஒரு புகார் இதை பொது வழியில் ஒருத்தவங்க கொடுக்குறாங்கன்னா அவங்க வந்து ஒரு ஈனத்தனமான அவங்களுக்காக ஒரு பாப்புலாரிட்டி தேடிக்கிறதுக்காக கொடுக்குறாங்க நம்பர் ஒன் அடுத்தது இப்போ தடா சந்திரசேகர் ஐயா மிக சமீப காலத்தில் தான் அவர் வந்து காலமானார் அவர் உயிரோடு இருக்கிற காலத்திலேயே வரையிலும் இந்த பேச்சை அவங்க எடுக்கவே இல்லை இப்போ அவருடைய மகன் நேற்று எனக்கு அறிவுரை கொடுத்துருக்கிறாரு என்னுடைய தகப்பனாருடைய பெயருக்கு களங்கம் விளைவிக்கிற வகையில் இவர் ஒரு தவறான ஒரு புகாரை கொடுத்துருக்கிறாங்க அதாவது அண்ணா திமுகவில் இருந்த தடா சந்திரசேகர் அவர் எந்த காலத்திலையுமே அண்ணா திமுகவில் இல்லை இருந்தது இல்லை அவர் என்றைக்குமே இது மாதிரி ஒரு காம்ப்ரமைஸ் பண்ணி அந்த காம்ப்ரமைஸின் அடிப்படையில் அந்த வழக்கு க்ளோஸ் பண்ணப்படவும் இல்லை இதுதான் உண்மை அவர் மூலமாக இதே இந்த நபருக்கு அவங்கள்ட்ட என்ன சொத்து பத்து இருக்குன்னு எங்களுக்கு தெரியல மான நஷ்ட ஈடு வழக்குங்கிறது தனியாகவும் அதற்காக நஷ்ட ஈடு கோரி எங்களுக்கு ஒரு கோடி ரூபா நஷ்ட ஈடு கோரி நாங்கள் வழக்கு நாங்கள் தொடர்வதற்கும் நாங்கள் தயாராக இருக்கிறோன்றத அனைத்து ஊடகவிலரும் தயவு செய்து உங்கள் ஊடகத்தில் நீங்கள் தெரிவிக்கணும் ஆனால் நீங்கள் எல்லாம் பேட்டி எடுக்கிறீங்க ஆனால் வெளியே சொல்கிறதில்ல அதே சமயத்தில் யாராவது ஒருத்தர் நாம் தமிழர் கட்சிக்காகவோ எங்களுடைய தலைமை ஒரு தலைமையை ஒருங்கிணைப்பாளருக்கு எகுது எதிராக பேசினா அதை மட்டும் திரும்ப 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 போட்டு காட்டுறீங்க இதுதான் ஊடகவிலார் தர்மமாக இருக்குது ஆனால் ஊடகவிலார் மேலேயும் பத்திரிகையாளர் மேலேயும் எங்களுக்கு மிகுந்த நம்பிக்கை உண்டு அவர்கள் தான் ஜனநாயகத்துடைய நான்காவது தூண்கள் ஸோ இப்போ நீங்கள் ஐந்தாவது தூண்களாகவும் செயல்பட வேண்டிய காலகட்டம் இது இதைத்தான் நாங்கள் திரும்ப கேட்குறேன் நீங்கள் சொல்லி வாய மூடுறதுக்கு முன்னாடி இந்த கேள்வியை தான் கேட்குறீங்கிறது எனக்கு தெரியும் அந்த புகாருடைய இது எனக்கு இருக்குது அதை நீங்கள் படித்து பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஒவ்வொரு ஸ்டேஜ்லேயும் எதை வேணாலும் நீங்கள் யோசிக்கலாம் யார் ஸ்க்ரூ கொடுக்குறாங்களோ அவங்களுக்கு தகுந்த மாதிரி அவங்க என்னென்னலாம் விரும்புகிறாங்களோ அவங்களுடைய மனசில் என்ன விகாரங்கள் இருக்கிறதோ என்ன விகாரங்கள் இருக்கிறதோ அந்த விகாரங்களையெல்லாம் இந்த அம்மையார் சொல்வது போல் அந்த புகாரில் சொல்லப்பட்டிருக்கு அடுத்த கேள்வி கேளுங்கள் இதில் வந்து ஒரு அரசியல் இதில் வந்து ஒரு அரசியல் நுண்ணுணுக்கம் இதில் ஒரு ராஜதந்திரம் இதில் ஒரு சாணக்கியத்தனம் ஒன்று இருக்குது இப்போ தேர்தல் நெருங்கி வர நேரம் இந்த தேர்தல் நெருங்கி வர நேரத்தில் ஒன்று அரசு அரசு நேரடியாக எங்களுடன் மோத இயலாது அப்போ நீங்கள் யாரை தூண்டி விடணும் போலீஸாரை தூண்டி விடணும் போலீஸாரின் மீது குறிப்பாக இந்த மாநில தலைமை பொறுப்பில் உள்ள திரு சங்கர் ஜிவால் ஐயா அவர்களின் மீது எங்களுக்கு அளவு கடந்த மரியாதை உண்டு மிக நேர்மையான ஒரு அதிகாரி அவர்களிடத்துல ஒரு இதை கொண்டு போகணும் அப்ப யார் மூலயமா தோணும்னா இரு பிரிவினருக்கிடையே ஒரு பிரச்சனை உண்டாகணும் ஸோ இந்த மாதிரி யாராவது ஒருத்தர் என்னுடைய தாயை நான் வந்து படித்தா என்னை தாயை படித்தா தாயை படித்தால் சும்மா விட மாட்டேன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா என் தாயை படித்தவரை நான் சும்மா விட மாட்டேன் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லாலும் அண்ணன் வந்து ரொம்ப பொறுமை காத்து தம்பிகள் எல்லாம் பதட்டப்படாதீங்கன்னு சொல்லியிருக்கிறார் ஆனால் நம்ம கட்சி சார்ந்தவங்க இதோடைய தாங்க முடியாமல் இன்னைக்கு தமிழகம் முழுவதும் கொந்தளிச்சுட்டு இருக்கிறாங்க அவங்க சொல்லக்கூடிய வாக்கு மூலங்களை நீங்கள் சீரியஸாக எடுத்துக்குவீங்க அப்போ என்ன ஆகும் போலீஸார் வந்து நாங்கள் எங்கள் கடமையை செய்கிறோன்னு சொல்லி அவங்க வருவாங்க ஸோ போலீஸார் கடமை செய்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி அது நீதிமன்றத்துக்கு போகும் இது நீதிமன்றம் தான் நடவடிக்கை சொன்னால் நீங்கள் நழுவிக்கிங்க இதில் வந்து ஒரு அரசியல் சாணக்கியத்தனம் இருக்கிறது எனது சகோதரி அதைத்தான் மிக நுட்பமாக இது திராவிட சூழ்ச்சி என்று கூறியிருக்கிறார் அதை யாராலும் மறுக்க முடியாது என்பதை ஆணித்தரமாக பதிவு செய்கிறேன் சொல்லுங்கள் நீங்கள் சொல்லுங்கள் சார் பணம் நாங்கள் யாருக்கும் கொடுக்கல நான் சொல்கிறேன் கேளுங்க ஐயா நான் சொல்கிறேன் கேளுங்க அப்படின்னு அவங்க சொல்கிறாங்க யாருக்கும் நாங்கள் பணம் தரல அவர் சொல்கிற மாதிரி ஐம்பதாயிரம் ரூபா பணமும் அவங்க கொடுக்கவும் இல்லை தவறான தகவல் பணம் கேட்குறது எப்படின்னு சொன்னால் அதில் ஒரு பிட்டு போடுவாங்க இந்த ஃபேமிலி கோர்ட்டில் நிறைய கேசஸ் ஏராளமான கேஸ் இந்த முப்பத்தொம்பது வருஷம் நாற்பது வருஷத்தில் பல வழக்குகள் நான் நடத்தியிருக்கிறேன் அதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இடத்துல முப்பத்தஞ்சு லட்சம் ஒரு இடத்துல அறுபது லட்சம் கேட்குறவன் இழிச்ச வாயினாக இருந்தால் கேப்பையில் நெய் வழிதுன்னு சொல்லுவாங்க அப்படி ஒரு சொலவடம் இருக்குது அது மாதிரி இவங்க தொண்ணூற்ற
அது வந்து செக்ஷன் ஒன் ஃபோர்டீன் ஆஃப் தி எவிடன்ஸ் ஆக்டில் இருக்குது அந்த புகாரை நீங்கள் நுட்பமாக நீங்கள் படித்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுடைய எண்ணம் என்பது கிட்டத்தட்ட ஒரு கோடி ரூபாய் எனக்கு வந்து நீ கொடுக்கணும் அப்படின்றது மறைமுகமாக போடக்கூடிய ஒரு எக்ஸ்டார்ஷன் இட் இஸ் எ கைண்ட் ஆஃப் இன்டி இன்டெரக்ட் த்ரெட் இந்த த்ரெட்டுக்கெல்லாம் இந்த மாதிரியான ஒரு எக்ஸாஷனுக்கெல்லாம் பயப்படக்கூடிய கட்சி நாம் தமிழர் கட்சியும் அல்ல எங்களது தலைவர் செந்தமன் சீமான் அவர்களும் அல்ல அடுத்த கேள்வி சரிங்கய்யா ஒவ்வொருத்தராக கேளுங்க நீங்கள் சொல்லுங்கள் என்ன <laughs> 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 பதில் சொல்லிடுறேன் சொல்லிடுறேன் இப்போ சொல்கிறேன் இப்போ ரிகாக் பண்ணுறேன் இப்போ சொல்கிற கேளுங்க சார் இப்போ நான் சொல்கிறேன் கிடையாது நிச்சயமாக கிடையாது இப்போ நான் சொல்கிறேன் ஏற்கனவே இதே விஜயலட்சுமி அவருக்கு அடைக்கலம் கொடுத்த ஹரிநாடார் என்பவர் அவரோட கூட இந்த சதாநாடார் என்பவர் தன்னை மிரட்டுவதாக அதனால் ஒரு தூக்க மாத்திரைகளை விழுங்கி கொண்டதாக மருத்துவமனையில் இருந்து மருத்துவரிலிருந்து புகார் அளிக்கப்பட்டு ஒரு மேஜிஸ்ட்ரேட் அவட்ட ஒன் சிக்ஸ்டி ஃபோர் கன்ஃபர்ஷன் ஸ்டேட்மெண்ட் வாங்குறாங்க அப்படி ஒரு கேஸ் வந்து சைதாப்பேட்டை கோர்ட்டில் இருந்தது அதை விசாரித்து பார்க்குறப்ப தான் அப்போ இதில் என்ன தெரிய வந்ததுன்னு சொன்னால் இதே விஜயலட்சுமிக்கு ஹரிநாடார் ஒரு வீடு எடுத்து கொடுத்து அது மாத வாடகை அவரே கொடுத்து வச்சுட்டு இருந்தார் ஒரு ஸ்டேஜில் அந்த வாடகையை நிறுத்திட்டார் அந்த வீட்டிலேருந்து அவங்கள பொட்டி பொடுக்கையோடு தூக்கி வெளியே போட்டாங்க அதனால் அவர் ஒரு கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்குறாங்க அப்போ இப்போ உள்ள நம்ம மாநில த தலைமை த காவல்துறை தலைவர் அப்போ அவர் ஒரு பேட்டி கொடுக்குறாரு அப்போ ஒரு இந்த ஹரிநாடார் வந்து பெங்களூரில் உள்ள ஒரு சிறைச்சாலையில் பரப்பனகளி சிறைச்சாலையில் இருக்கிறாரு அவரை வந்து வந்து பிடி வாரண்டில் அவர் இங்கே கொண்டு வராங்க அவர்கிட்ட ஒன் சிக்ஸ்டி ஒன் ஸ்டேட்மெண்ட் ஒன் சிக்ஸ்டி ஃபோர் ஸ்டேட்மெண்ட்டு ரெக்கார்ட் பண்ணுறாரு அந்த சமயத்தில் கேட்டப்போ கூட அந்த அதை வழக்குடைய நுட்பங்கள்லாம் பார்த்தப்போ கூட ஐயா சீமானவர்கள் மீது எந்த புகாரும் அவரால் அளிக்கப்படவில்லை நன்றாக ஞாபகம் வச்சுங்க நீங்கள் பதினோரு வருஷம் இப்போ ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றை பற்றி பேசுகிறீங்க நான் போன வருஷத்தில் நடந்த இன்சிடென்ட்டை பற்றி பேசுகிறேன் அந்த மாதிரி இருந்திருந்தால் அந்த புகாரில் சொல்லியிருக்கலாம் அந்த புகார் அவருக்கும் ஹரிநாடாருக்கும் உள்ள தொடர்பை பற்றி அவர் எப்படி வாடகை கொடுத்துருந்தாரு எங்கே தங்கியிருந்தாங்க எவ்வளோ வாடகை கொடுத்துருந்தாங்க எவ்வளோ நாள் வாடகை கொடுக்காதனால அவரை தூக்கி வெளியே எரிஞ்சாங்க அப்படின்றதெல்லாம் சொல்லியிருக்காங்க ஊடகவியலார் உங்களுக்கு இதெல்லாம் தெரியும் இல்லையா அதை பற்றி யாரும் ஒருத்தரும் ஒரு வார்த்தை கேட்க மாட்டேங்கிறீங்களே என்பது எனது தனிப்பட்ட வருத்தமாகும் நீங்கள்லாம் இந்த உடைய ஃபோர்த் பில்லர் நான் ஃபிஃப்த் பில்லர்னு சொல்கிறேன் ஒய் யுவர் ஹேண்ட்ஸ் ஆர் டைட் ஃபார் ஹூ சின்ஸ் அண்ட் ஃபார் ஃபார் ஆன் பிகாஃப் ஆஃப் ஹோம் யூ ஆர் பப்ளிஷிங் ஆல் தீஸ் டீடைல்ஸ் பதில் சொல்லிட்டேன் அப்படின்றப்ப அதே நீங்கள் சொல்லலை சீமானை பொறுத்த வரைக்கும் அன்னைக்கு ஏன் சொல்லன்றப்ப அவர்கிட்ட நான் கேட்குறேன் அப்போ தான் சொல்கிறாரு இது ஒரு சாதாரண மேட்டர் இதை போய் நீங்கள் ஏன் பெருசுப்படுத்துறீங்க அவர் நம்மளை பற்றி சொல்லலையே நம்ம பேரில் தெளிவாக அது வரலையா சார் ஆமே ஆர் ஏபிள் டு கேட்ச் மை பாயிண்ட் அப்படின்னு அவர் உத்தரவிட்டதுனால தான் நாம் நாம் தொழிலர் கட்சியுடைய வழக்கறிஞர் பாசை நேரடியாக களத்தில் இறங்கவில்லை கண்டிப்பாகவே ரெண்டாயிரத்தி பத்தில் தான் கட்சி ஆரம்பித்தோம் கட்டமைப்பு உருவாகலை ரெண்டாயிரத்தி பத்தில் நான் இருந்தேன் ரெண்டாயிரத்தி பதினாறில் இதே குளத்தூர் தொகுதியில் இந்த நம்மளுடைய மாண்பிமிகு முதல் வரையத்தை நான் போட்டிட்டேன் அதுதான் பதில் சொல்கிறேயா அந்த புகார் என்பது பொய்யான ஒரு புகார் சொல்லு சொல்லிடுறேன் அந்த புகார் அதை பதிவு பண்ண ஆய்வாளரே தனக்கு கொடுக்கப்பட்ட அரசியல் நிர்பந்தத்தின் தொடர்பாகத்தான் நான் பதிவு செய்ய வேண்டி இருந்ததே தவிர உண்மையிலேயே அவர் மனசாட்சியின்படி அந்த முதல் தகவல் அறிக்கை பதிவு செய்யவில்லை என்பதை நாங்கள் அனைவரும் வழக்கறிஞர்களும் நாங்கள் ஏற்றுக்கொண்டு அந்த குறிப்பிட்ட ஆய்வாளரின் மீது நாங்கள் வழக்கு தொடர்வோம் என்று தொடரலாம் என்று கேட்டதற்கு கூட அண்ணன் பெருந்தன்மையாக காவல்துறையினரின் மீது உள்ள இன்றளவும் உள்ள மரியாதை நிமித்தம் அது வேண்டாம் ஐயா அவர்கள் மீது வழக்கு தொடர வேண்டாம் நாம் ஆட்சிக்கு வந்தாலும் இதே காவல்துறையினர் தான் நமக்கு பாதுகாப்பு அளிக்க வேண்டியவர்கள் என்று பெருந்தன்மையாக கூறிய காரணத்தினால் அதை நாங்கள் செய்யாமல் நாங்கள் விட்டோம் இதுதான் உண்மை பதில் சொல்கிறேன் ஐயா எல்லாருக்குமே தெரியும் இப்போ நீங்கள் பாருங்கள் கிட்டத்தட்ட ஒரு இதில் ஒரு நம்ம ஒரு ஐம்பது பேர் இருக்கிறோம் யாராவது இங்கே வந்துட்டு போனால் யார் வந்துட்டு போனாங்கன்னு தெரியும் இவ்வளோ பேர் நம்மளை பார்க்குறாங்களேன்னு சொல்லி ஒரு பெண்மணி கற்புக்கரசி அதை தவிர அவங்க நினச்சிருக்க மாட்டாங்களா அவங்க மூணு மணி நேரம் வந்து அண்ணனோட இருப்பாங்கிறத எப்படி நீங்கள்லாம் நம்புறீங்கிறதான் எனக்கும் புரியல 
எதை வேணாலும் சொல்லலாம் அது மாதிரி பல வழக்குகள் நடத்தியிருக்கேன் ஒரே ஒரு 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 அரை நிமிஷம் எடுத்துக்கிறேன் ஒரு வழக்கை நான் நடத்துகிறேன் அது ஒரு பாகப்பிரிவினை வழக்கு அந்த அம்மாவுக்கு வந்து எந்த விதமான வருமானமும் கிடையாது கணவர் தன்னுடைய பேரில் அந்த அம்மாவுடைய பேரில் வந்து அவ்வளோ சொத்தையும் எழுதி வைக்கிறாரு நீதிமன்றத்தில் நான் குறுக்கு விசாரணைக்கு இது மாதிரி குற்றவாளி கூட்டத்தில் அவர் இருக்கிற மாதிரி அவருடைய சாட்சி கூட இருக்கிற நான் கேட்குறேன் இது மாதிரி உனக்கு ஏதுமா அவ்வளோ பணன்றதுக்கு பல கேள்வியை கேட்டு வரேன் அந்த அம்மா சொன்ன பதில் இன்றைக்கும் என் வாழ்நாளில் மறக்க முடியாது என்னென்ன தவறான வழிகள் இருக்கிறதோ அதையெல்லாம் இங்கே நான் கூற விரும்பவில்லை அத்தனை வழிகளிலும் நான் சம்பாதித்த பணம் அது அதற்கு நான் இன்கம் டேக்ஸ் கட்ட வேண்டியதில்லை அதற்கு நான் ரெக்கார்டுகள் கிரியேட் பண்ண வேண்டியதில்லை என்று கூறிவிட்டார் அதை போலவே எப்படி வேண்டுமானாலும் ஒருவர் மீது புழுதி வாரி தூற்றலாம் ஆதாரம் நீதிமன்றத்தில் ரெண்டு தான் சாட்சியங்கள் சாட்சியத்தில் வந்து ஓரல் எவிடன்ஸ் அண்டு டாக்குமெண்ட்ரி எவிடன்ஸ் இதையெல்லாம் தவிர ஸ்மால் அவுண்ட்ஸ் ஆஃப் டாக்குமெண்ட்ரி எவிடன்ஸ் இஸ் பெட்டர் தென் டன்ஸ் ஆஃப் ஓரல் எவிடன்ஸ் இதுதான் யா சட்டம் நீங்கள் ஒரே ஒரு எழுத்துப்பூர்வ ஆதாரத்தை நீங்கள் கொடுக்காம விட்டுட்டு ஆயிரம் பேரை நீங்கள் இருக்கக்கூடிய அவ்வளோ பேரையும் கூட்டிகிட்டு வந்து நூறு பேரை நீங்கள் சாட்சி தான் அது ஏற்றுக்கொள்ளப்பட மாட்டாது திஸ் இஸ் லா எஸ் செய்ய சட்டம் தன் கடமையை செய்யும் என்பதில் எங்கள் தலைவர் சீமான அவர்களுக்கு எந்தவித மாற்று கருத்தும் இல்லை மேடையில் அவர் பேசுகிறார் மேடையில் பேசுகிறது யாருக்காக நமக்காக நம் பிள்ளைகளுக்காக நம் தமிழர்களுக்காக சுடப்பட்டு அநியாயமாக இறந்த நம் மீனவர்களுக்காக அவர் பேசுகிறார் அதே அந்த பேச்சிற்காகவே தேசிய பாதுகாப்பு சட்டத்திலே எட்டு மாதங்கள் சிறையில் அடைக்கப்பட்டவர் அதே போல் திருநெல்வேலி அட்வொகேட் பார் அசோசியேஷனில் இந்த மாதிரியெல்லாம் நடக்குதுங்கிறத பேசுகிறார் அதுக்காக இன்னொரு ஒரு எட்டு மாதம் தேசிய பாதுகாப்பு சட்டத்தில் அவர் அடைக்கப்பட்டார் சிறைக்கு இனிமேல் நாங்கள் எங்கள் தலைவரை தனியாக அனுப்புவதற்கு நாங்கள் சித்தமாக இல்லை இந்த போராட்டம் என்பது தமிழகம் முழுக்க இல்லை இந்தியா முழுவதையும் எதிரொலிக்கும் என்பதை அறைகூலாக நாங்கள் நாம் தமிழ் கட்சி கூறுகிறோம் ஆனால் நாங்கள் நீதிக்கு தனை வணங்குபவர்கள் சட்டத்திற்கு கட்டுப்பட்டவர்கள் இவர்கள் சொல்வதெல்லாம் ஊடகத்திலே சொல்லப்பட்டு அவருக்காக ஒரு வாரண்ட்டு பிறப்பிக்கப்பட்டது என்றெல்லாம் கூறப்படுது ஆனால் சட்ட ரீதியாக பாக்ஸோ வாக்கு பிரகாரம் எந்த வழக்கும் இல்லை மகிழா நீதிமன்றத்திலே அவரது வாக்குமூலம் மட்டுமே பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது வாக்குமூலம் ஒப்புதல் வாக்குமூலம் இரண்டு பிரிவு ரெண்டு வகைப்படும் ஒன்று கன்ஃபஷன் ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் தி அக்யூஸ் இன்னொன்று கன்ஃபஷன் ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் தி விட்னஸ் இப்போ ஏற்கனவே புகார் கொடுத்துருக்குறாங்க புகாரின் அடிப்படையில் ஒரு சாட்சியத்தோடைய வந்திருக்கே தவிர கேஸ் முடிஞ்சிடல நீங்கள் கேட்குறது ஏதோ அவங்க வந்து ஒரு ஒன் சிக்ஸ்டி ஃபோர் ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்துட்ட உடனே ஆஸ் பண்ண ஒரு காலத்தில் அந்த செக்ஷன் ஃபோர் நைன்டி எயிட் ஏ அப்படின்ற குரூயல்டி புதுசாக சேர்க்கப்பட்டவுடன் டவுரி ப்ரொவிஷன் ஆக்ட் வந்தவுடன் அந்த மனைவி கொடுக்கப்பட்ட புகாரை வைத்து பல ஆண்கள் கைது செய்யப்பட்டார்கள் தெருவிலே ஊர்வலமாக இருத்து விடப்பட்டார்கள் ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டிலே அர்னேஷ்குமார் வெர்ஸ் ஸ்டேட் ஆஃப் யூபை ஆர் பீகார் என்ற சட்டத்தின் அடிப்படையில் தான் உச்ச நீதிமன்றம் தெளிவாக கொடுத்தது ஸோ இவ் இறுதியாக அவருக்கு நிச்சயமாக இவர் அந்த குற்றத்தை செய்திருப்பார் என்று அறிந்து கொள்கின்ற வரையிலே அவரை எடுத்தவுடன் ஏழு வருடங்களுக்கு கீழாக தண்டிக்கப்பட எந்த குற்றத்திலும் கைது செய்யக்கூடாது என்று உத்தரவு பிரிக்கப்பட்டது கிட்டத்தட்ட ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டில் கொடுத்த அந்த தீர்ப்பு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணில் தான் இப்போ தான் காவல்துறைக்கும் நீதித்துறைக்கும் இது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இப்போ தெரிய வந்திருக்குது இப்போ அண்ணன் பேரில் கொடுத்தது வந்து செக்ஷன் ஆல்டர் பண்ணியிருந்தாலே கூட பன்னெண்டு வருஷத்துக்கு அப்புறம் ஒரு செக்ஷன் ஆல்டர் பண்ண முடியுமா தட் இஸ் ஒன் கொஸ்டின் தட் வில் பி கன்சிடர்ட் பை எனி கோர்ட் இப்போ சொல்லுங்க அடுத்த கேள்வி கேளுங்க அப்படின்றது உங்களுடைய ஊகத்தின் அடிப்படையில் பலருக்கு நீங்கள் கேட்கக்கூடியது வந்து அவரை கைது செய்தால் நல்லா இருக்குமே அவர் கைது செய்யலாமே அப்படின்ற மாதிரி இவர் ஒரு இந்த வந்து எங்களுக்கு எங்களுக்கு ஐயா எங்களுக்கு தெளிவாக புரிகிறது நாங்களும் சாமானியப்பட்டவர்கள் அல்ல எங்களுக்கு தெளிவாக புரிகிறது உங்கள் அனைவருடைய நோக்கம் என்னவென்று அதில் ஒரு உள்நோக்கம் இருக்கிறது என்பதை தாழ்மையோடு நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் 